అలా ఆపిందట నిజానికి సర్వం పరమాత్మ తీసేసుకుంటే ఈ కృష్ణుడు అమ్మవారు అంతా వెళ్ళి వాడి దగ్గరే కూర్చోవాలంతే ఇక్కడ అంతేకాదు ఇందులో అనేక రహస్యములు ఉన్నాయి ఒక వ్యక్తి విశ్వం నుంచి ఎన్నో తీసుకుంటూ ఉంటాడు తీసుకున్న ప్రతివాడికి ఇచ్చే ఇవ్వవలసిన బాధ్యత ఉంటుంది ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే ఇచ్చేవాడికి పుచ్చుకునే అర్హత ఉంటుంది ఇది తెలుసుకోవాలి సృష్టిలో ఇచ్చేవాడికి పుచ్చుకునే అర్హత ఉంటుంది అంతేకాదు మనం ప్రపంచం నుంచి ఎందరి నుంచి ఎన్ని పొందుతున్నామో ఆలోచించాలండి ఎప్పుడు కంప్లైంట్ చేయడం అలవాటు ఉన్న జీవులు ఒక్కసారి ప్రశ్న వేసుకోండి నాకేమిచ్చారు ఎవరిచ్చారు అని కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారే ఆ ధోరణి మార్చుకుని నాకు ఎందరు ఏమిస్తున్నారో ఆలోచిస్తే వాళ్ళకి నేను ఏమిస్తున్నాను ఏడుపు వస్తుందండి ఇది తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఎందరి వల్ల మనం బ్రతుకుతున్నాం ప్రపంచంలో వాళ్ళు రుణం తీర్చుకోవడానికి బ్రతుకు సరిపోదు దేహమిచ్చిన తల్లిదండ్రులు జ్ఞానమిచ్చిన గురువులు సమాజంలో మనకు కావలసినవి ఇస్తున్నటువంటి తోటి మానవులు అదేవిధంగా పశు పక్షి పంచభూతాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయే వీళ్ళ పట్ల మనం ఎలా రుణం తీర్చుకోగలం మనం అడగకుండానే శరీరము నేత్రము పనిచేసే శక్తి వచ్చింది చూడగలిగే ప్రపంచం సూర్యుడు చంద్రుడు వచ్చారంటే ఇవన్నీ దేవతలు ఏర్పరిచినవే కనుక దేవతల పట్ల రుణం శరీరం ఇచ్చిన తల్లిదండ్రుల పట్ల రుణం పెంచి పోషించినటువంటి రుణం అదేవిధంగా సమాజంలో నీకు ఉనికినిచ్చి నీకు ఆధారం ఇచ్చినటువంటి తోటి ప్రజల యొక్క రుణం పంచభూతాల రుణం పశుభక్షాదుల రుణం వృక్షాల రుణం ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఇవన్నీ తీర్చుకోవాలే లేదా అందుకే జీవితం అంతా కూడా మనం వాళ్ళకి ఇవ్వడమే పనిగా పెట్టుకోవాలి అన్నారు ఇక్కడ దీన్నే పంచయజ్ఞాలయం రూపంలో మనం చెప్పాం ఎంత ఇచ్చిన నువ్వు ఇవ్వగలిగినంత ఇవ్వలో ఇవ్వాల్సినంత ఇవ్వలో అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కానీ ఇవ్వాల్సినంత ఇస్తే కానీ నీ రుణం తీరదు అవునా లేదండి పదివేలు అప్పు తీసుకుని వెయ్యి రూపాయలు సరిపెట్టుకుంటే అంటే వాడు సరిపెట్టుకోడు కానీ లోకంలో మనం మన జీవితం అంతా ఖర్చు చేసినా కూడా ఇన్ని పొందుతున్న వాళ్ళకి తిరిగి చెంద మనం తీర్చగలమా ఆలోచించండి వల్ల కాదని ప్రతివాడు ఒప్పుకుంటాడు కదా అప్పుడు ఏం చేయాలంటే విశ్వానికి నువ్వు చెయ్యగలిగినంత చెయ్యి అదే సమయంలో చేస్తున్నదంతా విశ్వరూపుడిని విష్ణువుని ఉద్దేశంలో పెట్టుకు చెయ్యి అప్పుడు విశ్వమే ఆయన శరీరం కనుక ఆయన శరీరంలోకి ఏవి ఏది వెళ్ళిందో అది నువ్వు ఎవడికి ఎక్కడికి చేర్చాలో అతడే చేర్చుతాడు విశ్వశరీరుడు ఏంటి వాడు దానితో నువ్వు పూర్తిగా రెండు నుంచి మోచనం పొందగలవు అది విశ్వ శరీరుడికి సమర్పిస్తే విశ్వానికి ఇచ్చినట్లే చెట్టు కొమ్మల్లో పళ్ళు కావాలంటే మొక్క మూలంలో నీళ్ళు ఎలా పోయాలో పరమాత్మకి సమర్పిస్తే ప్రపంచానికి సమర్పించినట్లే అందుకు